。有没有人跟你说过，背果就像烤馒头？对呀、啊，不要被它甜甜圈似的外表所迷惑了。但是吧，烤馒头还真不一定有背果简单。反正我小时候超级喜欢吃烤馒头，可以这么说啊，无论你在哪买的背果，都不如新鲜刚出炉的好吃。制作简单快速，几乎不怎么需要揉面，麦香气重，皮薄脆。内里柔韧，通过全麦贝果，我又延展出了肉松口味来掌握一下贝果制作的万能操作公式吧。全麦贝果呀、啊，食材比较纯粹，先制作一个全麦叶种，温水、麦芽糖，加入温水可以帮助全麦叶种充分的发酵，放入酵母后搅匀，加入全麦粉、中筋粉，哎，就是我们家里做馒头用的面粉啊，搅拌到看不见干粉。因为全麦叶种的液体量大，所以搅匀是非常快的。然后放在三十度环境下保湿发酵两小时。我是放在烤箱里发酵的。假如你的发酵环境温度低呢，那你要适量的给这个叶种增加发酵的时间。一切呢以你面种发酵好的状态来判断。那么充分发酵后的全麦叶种啊，充满了气孔。这时候全麦麸皮也被浸泡得很软了。全麦粉经过浸泡，吃起来口感就不渣也不硬了。你接下来揉面就会更轻松一些。加入中筋粉和盐，拌到无干粉的状态。可以说贝果面团是最好揉的面团之一了。那么我们不需要给它揉出膜，只需要现在把这个面团揉到看不见干粉。而且贝果面团的含水量不算高，呃，它几乎是和馒头差不多的手感。看不到干粉后，简单的再揉几下就可以停了。现在这样的状态啊，然后室温下保持保湿，松弛十五到二十分钟。松弛过后呢，面团就变得很听话，非常好揉。这样揉开折回来，揉开再折回来，揉个大概三四圈吧。现在面团就很光滑了，它好揉也是因为食材种类比较少。如果一个面团里又有鸡蛋又有奶粉、炼乳之类的呀，就不能像这个面团一样操作了。揉好保湿，室温发酵十五到二十分钟。贝果面团不要发太久啊，久了就会太蓬松，失去了它的嚼劲。均分成六份儿，一百克每份儿。边折叠边往中间收拢，把边边角角都折下来。我不知道你们做过馒头没啊？其实这一步和揉馒头的整形是差不多的。然后贝果的预整形就不用滚圆了，折成椭圆形面团。接下来保湿松弛十五到二十分钟，松弛到擀开不回缩的程度。如果回缩呢，你就继续放回去松弛好了。总之一定要松弛到位，不到位你的贝果也会各种开裂。竖着擀好了，再横着擀一下。擀的时候不要一步到位啊，一段一段的往上下碾压，顺着擀才不至于擀的歪七扭八的。不放馅料的话，就直接卷下来就可以了。放肉松的话，挤上沙拉酱，抹匀。那沙拉酱记得两侧和下边预留一条边，不要抹。沙拉酱呢，起到了给贝果调味儿，而且肉松嘛很蓬松，沙拉酱也可以固定住你的肉松。接下来就是边拉伸边往下卷，要卷的紧一些，这个肉松啊才会层次比较多，更好看一些。然后你卷好了肉松就不要搓了啊，把两头擀开成扇形固定住，另一头呢搓下来形成一股扭劲儿，扭一下呢贝果的组织会扎实一些。把这头包进去，你看松弛好的话，包裹的时候很轻松，也不需要强力拉扯，轻轻一捏就捏住了。所以说松弛到位很重要。日温最终发酵二十分钟，二十分钟后呢，再来煮贝果的糖水，因为贝果本身是低糖面团，麦芽糖可以帮助贝果表皮上色更好看。水煮到锅边有一点冒泡就行了，不要大滚。水大开的话，贝果的表皮容易鼓大泡。然后每面煮二十秒，捞出来。趁着贝果刚捞出来的糖水，在接口那一面蘸杂粮
。接下来排入烤盘，马上可以烘烤了。烘烤的时候，烤箱温度在二百度。你要想皮薄脆又组织柔韧，一定要在二十分钟内出炉，可不能烤太久啊。本身贝果就是口感偏韧的面包，时间拉长呢，贝果的皮就会厚，吃起来就会偏硬。所以你要尽可能调整你烤箱的温度，保证在二十分钟内上色出炉。那么贝果吃不完也可以密封拿去冷冻，下次吃之前再复烤一下，又会又变得皮酥里软了。这个杂粮入口啊特别的香，不要被贝果的可爱外表吓住了，很简单的。期待你艾特维沙尼做面包交作业吧，下期见，拜拜。